Кто, у кого есть вопросы, кто хочет спросить. Надо сам Ларши через медитацию, через медитацию, где я вижу, что сны становятся сильнее. В основном через сны происходит очистка. В течение дня вы контроль... ум контролирует и не дает возможности. Вы заняты. Когда вы засыпаете, этот контроль ума уходит, и вы входите в бессознательное. И из бессознательного происходят сны. Через эти сны большинство происходит очищение бессознательного. Что бы ни было у вас в прошлой, этой жизни, в прошлых жизнях, страхи, эмоции, вся темнота выходит, проходит. Контроль умом — это как один слой, а бессознательно имеет больше слоев, девять слоев. По мере того, как глубже вы входите в бессознательное, тем больше получается очищение происходит. Когда ваша энергия двигается в сторону бессознательного, приходят сны, вы можете просыпаться в середине ночи, все посреди ночи, и какие-то сны вы запоминаете, какие-то какие вы не помните. В течение всей ночи происходит такой процесс. Контролирующий ум не позволяет вам уйти в бессознательное, потому что вы заняты вещами. По мере того, как ум уходит, ваша энергия начинает двигаться бессознательно. Поэтому то, что с вами происходит, правильно. Больше, больше неосознанно очищается через сны. Происходит сны, сопровождаемые эмоциями, происходят обычные сны. Снятся кошмары. В каких-то снах вас могут убивать, вы можете попадать в аварии, на вас могут нападать. И 
Эти случаи, они остаются в вашей памяти. И это все отпечатывается в сознании, сознание как сжимается, и эти все случаи, инциденты, они остаются в вашей памяти. Во время страха осознанность, она как бы сжимается до минимума. Неосознанная, она пол, полна, наполнена страхом, эмоциями. И эти эмоции, они, они не только во сне происходят, они также проявляются и в течение дня, когда вы бодрствуете. Но вы их, в основном, получается, подавляете. Происходят страхи, гнев, но вы не хотите его наблюдать, подавляете и избегаете этого. А во время сна вы не можете контролировать эти эмоции и переживать это в качестве мысли, через, через мысли. Если у вас медитация спокойная, то и сны ваши спокойны. Если у вас во время медитации много мыслей, то и у вас беспокойные сны происходят. Является ли no, это только очищением speech, вопрос, или э, через сон darkness. также приходит какое-то послание, месседж? Некоторые сны являются как черно-белые, обычные. Некоторые как-то связаны с вашим прошлым опытом из прошлой жизни. Некоторые сны цветные. Когда снятся цветные сны, это, это словно как видение. Это не, из, не, не, от, ос, не, от, ос, не осознанное. Если вам снится что-либо положительное, позитивное в будущем, то это можно назвать видением. Те сны, которые происходят от бессознательного, являются очищением. Но сны, которые относятся к видению, которые яркие и приятные, по мере того, как no ваше бессознательное очищается, сны становятся как правило, сны не содержат какого-то послания, за исключением того, что это вот какое-то видение. Иногда людям снятся какие-то места, какие-то изображения, конкретные здания, или как для определенного места, или чьи-то лица. И они не понимают, что это, кто это был. И, возможно, и это видение произойдет в будущем, если вы скажете, я видел этого 
человека во сне. Или это место во сне. Я видел этот дом, это строение я видел во сне. Возможно, через несколько лет даже. И это дает вам радость, свежесть, что-то новое происходит. Но вот эти виженцы, видения, они происходят по мере того, как очищается бессознательное. У кого-либо есть еще вопросы? Как прошли ваши минувшие два дня? Кто-то чувствовал себя не очень хорошо? Все у всех в порядке? Шиван говорит, что он не в порядке физически. Сандарш говорит, что он спрашивает о настроении, не физически, эмоционально. Человек бежая в футболке говорит, влияет ли полнолуние на ваше состояние. А, нет. Он говорит про настроение, влияет ли на вас. Сандарши отвечает, что по мере того, как более хорошее ваше настроение, то и ваше тело находится в порядке в зависимости от вашего конкретного настроения.